皆さんこんにちはお菓子のようなペア名が付けられている渡辺裕太選手東野有紗選手による渡菓子ペア今回は渡菓子ペアの解散結婚渡辺嫁について紹介しますバドミントン混合ダブルスでオリンピック2大会連続銅メダルを獲得した渡辺雄太選手、東野有紗選手が8月20日から行われるダイハツジャパンオープン2024を最後にペアを解消することが16日分かりました渡辺選手は自身の X でペアを組んで13年自分自身を大きく成長させてくれた13年でした勝ち負けも喜びも悲しみもバドミントンコートで起きた全てを共にしてきましたと振り返り感謝しかありません感謝してもしきれませんありがとうございましたと相棒へメッセージを記しています今後も混合ダブルスで現役続行する意向で新しいパートナーと組む予定微力ではありますがバドミントン界に貢献できればと思っていますとしています東野選手もコメントを発表13年間ペアを組みここまで来ることができて本当に良かったですたくさんの歴史を作れてすごく幸せでしたゆうたくんとだからここまで来られたと思いますと感謝を記しています東野選手も現役を続行私のもう一つの夢であった女子ダブルスで世界の頂点を目指したいという夢を叶えられるようにまたこれからも頑張っていきたいと思いますと決意を綴っていますもともと2人は富岡第一中学の先輩後輩の間柄で当時ペアを組んだ経験がありましたその後高校を先に卒業した東野選手が相性の良さから渡辺選手にオファー本格的にペアを組むようになりオリンピック2大会連続銅メダルの快挙を成し遂げています東野選手は北海道岩見沢市出身小学校の時からバドミントンを始めており全国小学生バドミントン選手権大会で3位岩見沢市から教育実践児童生徒優秀賞をもらったこともあります中学は福島県にある富岡第一中学校に進学しますこの富岡第一中学校は全国屈指のバドミントン強豪校です中学の時から寮生活を始めます2011年全国中学校バドミントン大会で女子ダブルス優勝2012年富岡第一中学校の1年後輩だった渡辺雄太選手と初めてペアを組みますちなみに初めて渡辺雄太選手と組んだ時は2人はあまり者同士であったようですあまり者同士の2人が中学高校そしてさらに卒業後もペアを続けていくなんてその時は思わなかったでしょうね中学卒業後は高校は福島県の富岡高等学校に進学されます2014年高校選抜で女子ダブルス優勝高校卒業後は実業団の日本ユニスに入社大会にはほとんどペアで出場されそれも渡辺選手とのペアが多いですね2018年全英オープン混合ダブルス種目で渡辺選手とのペアで日本人として初の優勝していますそして2021年7月東京オリンピックバドミントン混合ダブルス日本代表選手に選ばれますパートナーは渡辺雄太選手準決勝まで順調に進みます世界ランク2位の中国ペアに準決勝で敗れ3位決定戦に臨みます3位決定戦では香港ペアとの対決に見事勝利銅メダル獲得です2022年8月世界バドミントン選手権東京混合ダブルス2回戦勝利相手はスコットランドペアダン・トランス2対0 21対12 21対7で勝利3回戦相手はオランダペアタベリング・キキ2対0 21対12 21対19で勝利準々決勝相手はマレーシアペア 4SH ライ SJ2 で21対1721対13で勝利準決勝相手はドイツペアヘルトリヒラムスフス2で21対821対6で勝利ついに決勝です決勝相手は中国ペアテイシーコウガケイ2で21対1321対16で敗退渡辺雄太東野有紗ペアは銀メダルとなりました2023年1月インドオープン2023混合ダブルス優勝
2023年7月26日から30日、ジャパンオープン2023、混合ダブルス優勝、2023年10月のアジア大会、公衆では2位銀メダル、2024年3月の全英オープンで2位、2024年8月のパリオリンピックでは3位銅メダル獲得ネット上では「綿菓子ペアが付き合っているのでは結婚をするのでは」などありますが今のところそういった情報の確信はありません大会後に2人でハグをしている姿が見られるためそのような推測が立ちますがバドミントンのミックスの大会では海外選手含め優勝したペア同士がハグをしている姿はたびたび見られるため恋人関係というわけではなくペアとしての関係だと思います東野選手に彼氏はいるのでしょうかインスタなどさまざまなところを見てみましたが東野選手は彼氏の存在を公言してはいませんただ東野選手といえばペアの渡辺選手との交際が以前から噂されています2人は以前から付き合ってると噂になることが多く過去にはお姫様抱っこも話題になりましたその結果、東野選手はファンの間で、彼氏は渡辺裕太選手だと噂になっています。そんな噂の中、渡辺選手におめでたいニュースが飛び込みます。8月13日に渡辺選手自身の X で結婚の経緯について説明しました。この度、かねてよりお付き合いしていた方と、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。と題し投稿した文書では、婚姻届の提出はオリンピックの前に済んでいましたがオリンピックに集中したいという自分のわがままで皆様への発表がこのタイミングになってしまったことをお許しくださいと綴られていますさらにお相手については妻は常日頃から献身的にサポートしてくれていてどんな時でも優しく笑顔の素敵な方ですまだまだ未熟者ではありますが一歩ずつ前進していけるよう精進を重ねてまいりますと決意を記していました。渡辺選手はこの日、フジテレビ系ジャンクスポーツでも結婚したことを発表。恒例となっていたペアの相方、東野選手との仲良しぶりに、バスケ女子代表の高田真希選手が、雄大くん、付き合っちゃえよ、という流れが続いていたが、渡辺選手は突如、ここで報告したいことがありまして、僕結婚しました。と報告、スタジオが、え、え、と騒然とし、東野選手も驚きの表情を浮かべていました。先輩じゃないんですけど、一般の方と、と説明。ジャンクスポーツにはお世話になっていて、この件もあるので、ここで発表させてもらおうと、と明かしています。東野選手も知らなくて、終わった後に聞いたんですよ。いつするのって。そしたら、いやから、って、と、首をひねっていたそうです。渡辺選手は、これがあったんで、このために温めておきました。と、驚かせたかったと話しました。いかがだったでしょうか。今回は、綿菓子ペアの解散、結婚、渡辺嫁について紹介しました。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると、嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。